어, 어려운데? 주말 저녁 여기서 골라드릴까요? 어어 어. 이거? 아니? 네 <웃음> 아니, 이거 내가 이거 할게 뒤에 보면 굉장히 많은 옷들이 걸려있잖아 우리가 모두 사랑하는 아이템인 이 데님 메인 아이템 중에 하나인 데님으로 저희 평소에 스타일링 을 한번 보여드리는 컨텐츠를 진행해 보려고 하고요 TPO별로 저희가 랜덤으로 하나씩 뽑아서 그 상황에 맞는 데님 스타일링을 진행해 을 보려고 해요 아, 살짝 기대가 되기도 하고 살짝 두렵기도 한데 한번 지금 바로 뽑아보도록 해볼까? 굉장히 많은 상황들이 주어져 있는데 보통 사람이라면 이렇게 많은 환경에 처하진 않는 것 같아 일하고 자고 일하고 자고 이거 아니야? 일하고 자고 일하고 근데 아, 이런 느낌으로 어 제발 자는 거면 좀 편하겠다 그죠? 데님으로? 그가 <웃음> 아 데님 있고 잘 수도 있으니까 사실은 주말 점심 한강에서 소개팅 후 사귀기 일보 직전 어 소개팅 이거 살짝 위험한데 여보 사랑해? 옷을 골라볼까요? 저는 일단 프리미엄 고르려고요 하나 남은 프리미엄을 내가 가져가야 되겠다 소개팅을 한 12년 만에 해보나? 티셔츠 떼기 입기 좀 그렇잖아요 사귀기 직 직전인데 <웃음> 오 역시 티셔츠 떼기면 입기 좀 그러시죠? <웃음> 한강에 갔잖아 한강에 뭐가 불어? 바람이요? 어, 차 타고 가려고요 차가 있구나 난 없어 왜? 바닥에 또 앉아야 되는데 뭔가를 걸치지 않으면 아... 어, 바닥에 뭘깔 수가 없어 뭔가를 걸쳐야겠다 나는 난 이제 생각을 했고 이렇게 우리의 셔츠 아우터 안에는 스트라이프를 한번 입어 봐가지고 포인트를 줬고 가장 중요한 우리 데님 데님 이번에 프리미엄 라인으로 나왔는데 나도 사실은 이 스타일 입어보는 건또 처음인 것 같아 원단도 원래 우리가 사용하던 것보다는 살짝 더 업그레이드 된 원단이고 그러니까 입을 때 보니까 이 뒤에 라벨이나 이런 것도 있더라고 맞아요 프리미엄 전용 라벨이 따로 달려 있어가지고 어, 그래가지고 굉장히 착용감도 좋고 편하고 아름답다 이게 또 고백 일보 직전이잖아요 아, 그렇다 그렇죠. 보니까 일보 직전에 되게 포인트를 줬 그렇죠 줬구나. 살짝은 격식을 차린 듯한 그런 포멀한 느낌을 내고 싶었고 그렇다고 뭔가 흰색 셔츠에 슬랙스까지 입기에는 너무 부담스러울까봐 프리미엄 크롭 데님 팬츠를 입어봤어요 데님을 활용해서 조금 더 갇혀있고 포멀한 느낌을 내고 싶었다 하지만 이것도 뭔가 상의나 아우터에 따라서 캐주얼한 용도로도 분명히 착용하실 수 있을 것 같습니다 어, 너 맞아 그 한번 뒤로 돌아볼까? 이 가죽 패치를 이태리의 그런 가죽을 사용한 가죽 패치를 사용을 했기 때문에 뭔가 이제 자연스럽게 이탈리안 레스토랑에서 얘기하다가도 쓱 얘기할 수 있겠죠? 아, 이, 이 파스타가 이탈리아 그로서 맛있어? 아, 그래? 내거 가죽 탭처럼? 이렇게 <웃음> 할수 있죠. 한 마디 더할수 있죠. 어. 그러면 이제 다음 상황을 한 번. 다음은 제가 한번 그럼 뽑아볼게요. 어, 어. 아, 나 처음부터 내가 너무 어려운 거 올려가지고. 평일 아침 출근길 SNS 업로드용 OTD. OTD. OTD 뭔지 알아? 오늘의 오투데이 <웃음> 출근 출근할 때 사실 그냥 집히는 거 입고 나오기 바쁘긴 한데 사실 나는 너가 거의 골라주긴 하잖아 여기서 골라드릴까요? 어어 어. 이거? 아니? 네 아니, 아니, 이거 내가 이거 할게 아 크림? 알겠습니다 뭐, 아니 나 그럼 검은색 할까? 제가 검은색 하려고 아 알아봐 아, 네. 뭐 출근할 때 블레이저 이런 거잘안 입잖아요 네? 일할 때 블레이저 굳이 입나? <웃음> 아, 왜요? 아니, 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 아니죠? 어, 아니죠? 말 실수한 거 아니죠? 어, 아니, 아니, 아니. 엄청 멋있게 하고 있었네. 그럼 출근할 때 누가 이렇게 안 하고 있는 사람도 있나? 그쵸, 저 이렇게 쓰레빠 <웃음> 놀러 왔어? 어, 아니요. <웃음> 일할 때 굉장히 좀 편하기 위해서 레귤러 핏으로 한번 착용을 해봤고요. 오일 블랙 같긴 한데, 블랙이 이렇게 워시드 블랙으로 매치해서 미묘하게 다르게. 그리고 이 카메 컬러로 포인트. 근데 제자리가 또 유독 특히 추워요. 맞아, 맞아. 그래서 그럴 때 입을 이렇게 가디건을 준비를 해봤고 그 상의 같은 경우는 제가 항상 누누이 모든 티셔츠 컨텐츠에서 말씀드린 또 스트링 티셔츠. 거의 네 옷이잖아. 이거 근데 혹시 안산분 있나? 제가 그렇게 얘기했는데? 선생님들 중에는 난 없는 걸로 알고 있어. 후리하다면 후리한? 그러면서도 뭔가 스타일리시한 그런 룩을 완성을 한번 해봤습니다. 요즘에는 이제 크림 컬러 바지에 이제 상의는 조금 어둡게 입는 것들을 이제 아무래도 여러분들도 좀 많이 보실 것 같긴 한데 밝은 컬러의 바지, 좀 어두운 컬러의 이제 상의 그 위에 이제 글렌체크 블레이저로 포인트를 한번 줘봤다 구두에 이제 벨트까지 해가지고 살짝 포멀한 연출을 이제 데님으로도 낼수 있다 전문성이 아무래도 있어 보이지 않아 일할 때 내가 뭐라고 얘기하면 신뢰도가 상, 상승 살짝 하잖아 맞아요 이게 또 글렌체크 저 칸이 엑셀 칸 같아요 <웃음> 빡빡한 
벨트 이거 네모도? 엑셀 칸 이제 조금만 더 하면 놀리는 것 같아 <웃음> 이제 OOTD다 보니까 인스타에 올리잖아 해시태그 써봤어? OOTD 하면 늘려고 해시태그 영원히 해시태그 무신사랑해 이 정도 해야지 이제 올라갈 수 있는 건데 그럼 네가 내가 하루하루 이렇게 어떻게 한 사람 한 사람 밟아가면서 올라가는지 너는 상상도 못할까? 이제 상황이 몇개안 남았네요 와 살짝 무섭다 애매한 상황보단 근데 확실한 상황이 더 나아 그럼 확실하게 제일 앞에 있는 걸로 한번 갈까요? 좋아. 아 어려운데? 주말 저녁 카페 갑작스런 친구와의 연락 보통 저는 안 나가긴 해요 하지만 나간다고 치고 한번 옷을 골라볼까요? 저는 좀 의미를 하나 담아가지고 하나 골라 고르려고요 생지 아 생지를 느꼈다 약간 리얼리티를 살리기 위해서 가장 무난한 거를 고르고 저는 제가 제일 생각하는 데님 하면 떠오르는 그런 룩을 골랐어요 <웃음> 친구가 나왔는데 신발을 신었다? 이미 잘못했다 아 원래 버선발로 치쳐 나왔어야 됐었는데 <웃음> 맨발로 나와야지 얼굴 반가운 친구 이렇게 핏하게 맞는 그런 슬링크롭 데님 팬츠? 이런 것이 좀제 체형에는 좀잘 맞아가지고 흰 티셔츠 그 위에 이제 스트라이프 시어서커 셔츠를 통해서 약간의 이제 깔롱을 부려봤다 혼자인지 뭐 누가인지 모른다 어쨌든 친구가 야 빨리 나와 이런다면 끊었어 근데 또 궁금하잖아 후환이 뭔가 있을 수도 있는 상황이 펼쳐질 수도 그렇죠. 있다 다 정장 입고 있을 수도 있잖아 야너 여기서 이렇게 나오면 어떡해 이렇게 카페 있는데 친구가 이렇게 오면은 저 바로 길이 빡쳐 야 시어서커 더 이상 안 이게 더 놀리는 거다 <웃음> 더 이상 안 <웃음> 시어서커 시어서커 한번 봐주세요 네 한번 만져보세요 오시는 분들 다 하나씩 줄 서서요 이렇게 네, 일단 생지 디빈디고 컬러인데 생지라고 하죠 제가 원래 생지를 되게 좋아하는데 그 이유가 시간이 지나면서 저한테 맞게 워싱 맞아. 생기고 저와 함께 늙어간다는 그런 느낌? 그래서 친구 만날 때 그런 비슷한 느낌으로 그거를 강조해줄 기본적인 화이, 화이트 티셔츠인데 또 그냥 티셔츠가 아니라 프리미엄 티셔츠로 이렇게 빛 살짝 살짝 받을 때마다 살짝 은은한 광택 살짝 나게 맞아. 또 신경 살짝 썼구나 흰 티셔츠에 이제 청바지는 되게 굉장히 클래식한 느낌이라가지고 집에서 나온 것 같아 <웃음> 데님으로 세 가지 TPO에 맞춰가지고 우리가 스타일링을 해보는 그런 컨텐츠를 한번 해봤는데 어땠어? 데님으로 이렇게 다양한 상황, 설정이나 그런 환경에 따라서 다양한 코디를 소화할 수 있구나 이런 느낌이 들었어요 맞아 바로 그냥 집에서 뛰쳐나가는 그 루킹부터 고백 일보 직전까지 우리 무신사자 스탠다드의 데님과 함께라면 두렵지 않다 선생님들께서도 데님 몇, 데님 몇 가지 이렇게 구입하셔서 다양한 스타일링을 해보셔도 좋을 것 같아요 오늘도 유익한 정보를 얻으셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다 <웃음> <웃음>